హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శరణ్య వెల్కమ్ టు సీటెట్ తెలుగు ఛానల్ మెంటల్ అబిలిటీస్లో మనం కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజుతో మన టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ ఈరోజు ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూసే మన టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ఈరోజు మన ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎట్ సిఐ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ బికమ్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఒక సమ్ ఒక ప్రిన్సిపల్ ఫోర్ ఇయర్స్ టైంలో డబల్ అవుతుంది అయితే ఎయిట్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది అని అడిగాడు ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్ ఇయర్స్లో డబల్ అవుతుంది అని అడిగాడు అయితే అంటే టూ టైమ్స్ అవుతుంది అని చెప్పాడు ఎయిట్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ని నేను టూ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ టైం ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వెరీ సింపుల్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ప్రిన్సిపల్ అనేది టూ టైమ్స్ అవుతుంది అని చెప్పాడు అయితే ఎయిట్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అని అడిగాడు ఫోర్ ఇయర్స్లో టూ టైమ్స్ ఎయిట్ని మనం టూ క్యూబ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు క్యూబ్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఇదే మోడల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ ట్రిపుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ప్రిన్సిపల్ అనేది త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది ట్రిపుల్ అని అన్నాడు అంటే త్రీ టైమ్స్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ బికమ్ ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది అని అడిగాడు ఎయిటీ వన్ దాన్ని మనం త్రీ పవర్ ఫోర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు టైం ఏమవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ట్రిపుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది అయితే ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ బికమ్ నైన్ టైమ్స్ త్రీ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది నైన్ ఇయర్స్ అవ్వ సారీ నైన్ టైమ్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అని అడిగాడు ఇప్పుడు నైన్నే మనం త్రీ స్క్వేర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ సిక్స్ ఇయర్స్ వెరీ సింపుల్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఎట్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లో టైం ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో కనుక్కోమన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ లో రేట్ ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి మన సమ్ అనేది ఎయిట్ టైమ్స్ అవుతుంది ఇదేంటి అమౌంట్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇయర్స్లో అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైంలో మన ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎయిట్ టైమ్స్ అవుతుంది అయితే రేట్ ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ టైం త్రీ ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ వన్ క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అని అర్థం క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి టూ అంటే ఏం టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే టూ వన్ క్యూబ్ని మనం వన్ అని రాస్తాం అంటే ఈ త్రీ నిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ సో క్యూప్త్ రూట్ ఆఫ్ వన్ అంటే వన్ సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి వన్ అమౌంట్ వచ్చేసి టూ రేషియో వచ్చేసింది ఇప్పుడు రేట్ని మనం ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ అని కూడా రాస్తూ ఉంటాం కదా సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో తెలియదు అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ ఈ విషయం మనకు తెలుసు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో కావాలి అంటే ఏమవుతుంది ఈ పీని ఇచ్చే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత టూ ప్రిన్సిపల్ ఎంత వన్ దట్ ఈస్ వన్ సో మన ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏంటి వన్ వన్ బై వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో మన రేట్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వెరీ సింపుల్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటిది అంటే 
మీ టాపిక్స్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారో ఎంత బాగా నేర్చుకుంటున్నారో అంతే బాగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు మెంటల్ అబిలిటీస్లో అయిన ప్రతి టాపిక్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రాక్టీస్ షీట్స్ పోస్ట్ చేశాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వచ్చేసి సీటెట్ తెలుగు సేమ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈ రోజుతో మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ టాపిక్ పైన కూడా నేను ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఇందులో పోస్ట్ చేసేస్తాను ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా టీచింగ్ నా మెథడ్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో దట్ నాకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే నా మెథడ్స్ కానీ నేను చెప్పే ప్రతి టాపిక్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ డూ లైక్ ది వీడియోస్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎట్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం సేమ్ ఇందాక ఇట్లా అని క్వశ్చన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అవుతుంది అని అన్నాడు ఎన్ని ఇయర్స్లో ఫోర్ ఇయర్స్లో అయితే రేట్ ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు టైం ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టూ పవర్ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత టూ సేమ్ ఇక్కడ కూడా వన్ పవర్ ఫోర్ని మనం వన్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ఆన్సర్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ టు టూ అని అర్థం ఇప్పుడు రేట్ని మనం ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ప్రిన్సిపల్ ఎంత వన్ అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ టూ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎంత వన్ వన్ బై వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వెరీ సింపుల్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ బికమ్స్ డబల్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్ ఇట్ బికమ్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఆప్షన్ బి వన్ లాక్ నైంటీ టూ థౌసండ్ ఆప్షన్ సి నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్వశ్చన్ లో ఏమన్నాడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత డబల్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టూ టైమ్స్ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఏమవుతుంది అని అడిగాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డబల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఏమవుతుంది అదే మనకు కావాలి ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది ట్వంటీ బై ఫైవ్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది అని అర్థం ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది టూ పవర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ అని అర్థం అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డబల్ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ పెరిగింది అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎంత సిక్స్ టూస్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూస్ టూ వన్ 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 దట్ ఈస్ వన్ నైంటీ టూ పక్కన త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అంటే వన్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌజండ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి a sum of money amounts to rupees 650 in one year and rupees 676 in two years find sum and rate of interest ee model questions kuda important star pettukondi question lo em annadu mana principal anedi one year lo 650 avutundi two years lo 676 avutundi ani annadu principal anedi one year lo 650 avutundi two years lo 676 one year one year 2 years 2 years lo 676 avutundi ani annadu aithe mana principal enti rate ento kanukom annadu ikkada meeku oka doubt vachundochu indaka sums laga p degar 1 theesukochu kada ani oka doubt vastuntundi indaka sums lo em ichchadu principal anedi enni times perigindo ichchadu ante 1 anedi 8 times ayindi principal anedi double ayindi principal anedi triple ayindi ani annadu సో అందుకన్నప్పుడు వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ వన్ ఈస్ టు టూ వన్ ఈస్ టు త్రీ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చాడు సో అందుకని పీ కానీ కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏమేమి కనుక్కోవాలి ఒకటి ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవాలి రెండు రేట్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ రేషియో దిద్దాం 
ఫస్ట్ రేషియో ఏమవుతుంది టీ ఈజ్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటిది ఏమవుతుంది క్యాన్సలేషన్స్ ఏమైనా అవుతాయా చూడండి థర్టీన్ ఫైవ్స్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ థర్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఈ రెండు ట్రేస్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇదేంటి ప్రిన్సిపల్ ఇదేంటి అమౌంట్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ వన్ సో రేట్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫోర్ పర్సంటేజ్ సో మన రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సంటేజ్ రేట్ ఎంతనో వచ్చేసింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటో కనుక్కోవాలి వన్ సింగిల్ స్టెప్లో మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ రేషియో ఏంటి పీ బై సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ రేషియో ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయండి మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ సిక్స్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమైనా అవుతున్నాయా చూడండి సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమైనా అవుతున్నాయా అవుతున్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ వన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అదే మన ప్రిన్సిపల్ సో రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సంటేజ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు అదే మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అండ్ రూపీస్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైండ్ సమ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మన ప్రిన్సిపల్ అనేది టూ ఇయర్స్లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇంకో టూ ఇయర్స్లో అంటే టోటల్గా ఫోర్ ఇయర్స్లో ఏమవుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అయితే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి రేట్ ఏంటో కనుక్కోమన్నారు ఈ రెండింటికి మధ్య రేషియో ఏమవుతుంది పీ ఈజ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఏమవుతుంది జీరోస్ అండ్ జీరో గెట్స్ క్యాన్సల్ ఇంకా ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయా అవుతాయి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ఫైవ్ త్రీ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ టూ సిక్స్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ రెండు రేషియో కూడా వచ్చేది ఇది ప్రిన్సిపల్ ఇది అమౌంట్ అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ త్రీ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ వన్ సో ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి వన్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి టూ వన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ సో మన రేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవాలి పీ బై ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ వెరీ సింపుల్ త్రీ వన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ సో మన ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ రేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వెరీ సింపుల్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో దీంతో మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్